يحتاج فعلا الى مقدره كفايه علميه كفايه يعني منهجيه وشجاعه وصبر والا فان الاجيال ستنحرف بسبب تشويه التاريخ هذه فقط بين قوسين هذه نصيحه اما عن قضيتك انا لم اقول ان ابن ماجد اكتشف قارتين لا انما قلت بحث تونسي في مؤتمر في اواخر ثمانينات من القرن الماضي اعتقد قام في نابولي في ايطاليا في مؤتمر عقد للحديث عن العلاقه البحريه او فيما او الحركه البحريه بين طرفي المتوسط بين الجنوب يعني اوروبا وشمال افريقيا ودام الحديث عن البحريه أثار قضية وموجودة في الإنترنت يقول ماذا قال الحاضر ماذا لو قلت لكم إن اللي اكتشف أمريكا ليس كريستوفر كولومبس إنما هو هم العمانيون قال دليلي على ذلك أن الخرائط التي اعتمد عليها كريستوفر كولومبس أخذها من غرناط آه عفوا من قرطبة ويشهد التاريخ ان عمر وصل الى الاندلس فوضع الخريطه وضع العمانيون وقد يكون واضع واضعها ابن ماجد ثم في في مؤتمر ثاني في الولايات المتحده هو نفسه الباحث التونسي اعاد القضيه لانها اثارت جدلا كبيرا بين الباحثين طبعا هذا هو, هو منهج بحث علمي وهذا هو الشرف العلمي اي جديد اي شيء يثار يحتاج يثير نقاش فالتقى مره ثانيه مع بعض العلماء والمؤتمرين في امريكا في الولايات المتحده واثار القضيه من جديد واضاف شيئا اخر قال ماذا لو قلت لكم ان العمانيين وصلوا الى هذه المنطقه قبل كريستوف كولومبس يقول دليله قال طبعا ودليل العقلي يقول عندي هاجس او حدس انهم وصلوا قال لماذا؟ قال ان الدقه في الخرائط والوصف الذي يعني حملته تلك الخرائط لا تاتي الا من شخص زار المنطقه حتى تكون دقيقه يكمل اذا هذا لكم ايها العمانيون ان تبحثوا وأضاف لي بعض دكتور لقمان في توفي جامعة نزوة معلومة قال رأيت بأم وزار أمين الولايات المتحدة في الصيف الماضي قال رأيت مصاحف قرآنية مكتوبة موجودة في إحدى المشاعر في المدن الأمريكية يعني نسخها يرجع إلى ما قبل كريستوف كولومبس إذا لو جمع القرائن من هنا وهنا قد نصل إلى هذه النتيجة هذا ما قلته إذا فنفتخر بماجد أنه منظر المرشدات البحرية التي كانت مصنفة مرجع أوروبا إلى قراب القرن العشرين وهو رجل تميز بتصحيح أخطاء السابقين عليه وإضافة إبداعات جديدة منها البصلة البصلة البحرية التي تحدد القبلة المسلمين على ظهر السفينة هذا في القرن الخامس عشر هجري يعني الميلادي فعلا إبداع عبقرية عظيمة عند هذا الرجل ولهذا يعني إخفاء مصنفاته واتهامه بالسكر وهو وهو يعني يرشد او يعطي معلومات لفاسو كوتيغاما كلها اما تدخل في اطار الحسد وضرب الحضاره الاسلاميه معناه يريد الاوروبيين ان ان يعني ان يثبتوا ان القوه عندهم ليست عند المسلمين 
ثم كذلك يجب ان تستحضر الفتره التي عاش فيها ابن ماجد فتره عصيبه على المسلمين قرن الخامس عشر فيها انتصار وفيها انكسار في المسلمين 1453 تاريخ سقوط او فتح القسطنطينيه حدث كبير ولكن هذا الحدث اثار حافظه الاوروبيين فاجتمعوا في روما للنظر في هذا الانهزام الحضاري انظروا جيدا كيف الناس يخططون فرجعوا الى ماذا؟ التراث الاغريقي والتراث اليوناني يسترفدونه ثم تقوى من جديد مباشره بعد سنوات 1492 تسقط غرناطه اخر معقل للمسلمين في الاندلس 1492 وصول كريستوف كولومبوس على الروايه طبعا المعتمده الى الولايات المتحده الى الى امريكا وفي هذا القرن بدا التغلب البرتغالي في شرق افريقيا او في افريقيا طمعا في الوصول الى الهند للتوابل للمقدرات الخيريه اذا كل هذه المعطيات كل هذه الدروس تجعل يعني من الكيل او بالاتهام وبالنيل من الحضاره الاسلاميه يعني فعلا له دوره في يعني له دوره في اتهام ابن ماجد بهذه التهمه والله اعلم